ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது குரூப் டூ குரூப் டூ ஏல இருக்கிற யூனிட் நைன் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் நைனில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டு நிர்வாகம் அந்த டாப்பிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்ன்ற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அதாவது இந்த டாபிக் வந்து எதை எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்குது வால்யூம் டூவில் இருக்குது ஸோ அழகு ஆறில் இந்த இந்த ஃபுல்லாக வந்து தமிழ்நாட்டை பற்றி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ்நாடு இயற்கை பிரிவுகள்ன்ற ஒரு டாப்பிக்கில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டுடைய மாநில உருவாக்கம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அமைவிடம் மற்றும் பரப்பளவு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய அண்டை மாநிலங்கள் என்னென்ன இருக்குது அதோடைய நிர்வாகம் எப்படி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இயற்கை அமைப்பு எப்படி இருந்திருக்கு ஸோ அதில் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை வந்து நிலத்தோற்றத்தோடைய அடிப்படையில் வந்து ஐந்து வகைகளாக பிரிச்சிருப்பாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மொழி கிழக்கு தொடர்ச்சி மொழி பீடமொழிகள் கடற்கரை சமவெளி உள்நாட்டு சமவெளி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எல்லாத்தையும் பிரித்து அதை வந்து வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய மாநிலங்கள் அதாவது மாநிலங்களில் வந்து எப்படி வந்து கொண்டு வராங்க பார்த்தோம்னா அதாவது மொழியின் அடிப்படையில் வந்து மாநிலங்கள் வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எதன் அடிப்படையிலனா மொழியியல் அடிப்படையில் வந்து மாநிலங்கள் வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த ஆண்டு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி மொழியியல் அடிப்படையில் வந்து மாநிலங்கள் வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேட்கலாம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்மளுடைய மாநிலம் வந்து எப்படி உருவாகிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா முன்னாடி காலத்தில் வந்து யார் வந்து ஆண்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா சே சங்க காலத்தில் வந்து நம்மளுடைய தமிழகத்தை வந்து யார் ஆண்டிருக்காங்க பார்த்தோன்னா மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டியமினர்கள் தான் ஆண்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கூடவே வந்து சின்ன சின்ன அரசர்கள் சிற்றரசர்களுக்கு வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க யார் யார் பார்த்தோன்னா அதில் புகழ்மிக்கவர் அதியமான் பாரின்றவங்களாம் ஆண்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இவங்களுக்கு அடுத்தது தமிழகம் வந்து யார்கிட்ட ஆட்சிக்கு கீழே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கலப்பிரர்களுக்கு கீழே கலப்பிரர்கள்கிட்ட போயிருக்கு ஸோ அவங்களுடைய காலம் வந்து கொஞ்சம் குறுகிய காலமாக இருந்திருக்கு களப்பிரர்களுடைய காலம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு களப்பிரர்களுக்கு அடுத்தது வந்து யார் வராங்க பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய யார் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நிர்வாகம் செய்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நிர்வாகம் செய்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சி அப்போ வந்து என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுடைய தேசம் அதாவது நம்மளுடைய மாநிலம் வந்து எப் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுடைய தேசம் வந்து அரசியல் மற்றும் இராணுவ நோக்கங்களுக்காக அதாவது முக்கியமாக வந்து அரசியல் மற்றும் இராணுவ நோக்கத்துக்காக என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் அரசியல் நமது தேசம் அரசியல் மற்றும் இராணுவ நோக்கங்களுக்காக வந்து மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது மூன்று மாகாணங்களாக பிரிக்கிட்டுருக்காங்க அது என்னென்ன மாகாணம் பார்த்தோம்னா மதராஸ் பம்பாய் கல்கத்தான்ற மூன்று மாகாணங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் வந்து உருவானது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க எதன் அடிப்படையில் உருவாகியிருக்கு ஆங்கில ஆட்சியின் போது நம்மளுடைய தேசம் வந்து எந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக வந்து உருவாகியிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அரசியல் இராணுவம் இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் வந்து இந்த மதராஸ் பம்பாய் கல்கத்தான்ற ஒரு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அது அதை வந்து மேன் மேம்படுத்துறதுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு உருவாகியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மத்ராஸ் மாகாணத்துக்கு கீழே வந்து இருந்த பகுதிகள் மக மாகாணத்தில் வந்து இருந்த முக்கிய பகுதிகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கர்நாடகா அதாவது ஒரு பகுதி தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் ஆந்திராவுடைய ஒரு பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஆந்திராவுடைய ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் கேரளா கர்நாடகா மற்றும் ஒரிசா அதாவது ஒடிசான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பகுதி எல்லாமே வந்து மத்ராஸில் தான் இருந்திருக்கு மத்ராஸில் இருந்த ஒரு ஒரு சில பகுதிகள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி வந்து மொழி வாரியாக வந்து மாநிலங்கள் வந்து பிரிக்கப்படும் போது மா மத்ராஸ் மாநம் அதாவது மத்ராஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா மத்ராஸ் மாகாணத்தில் வந்து பதிமூணு மாவட்டங்கள் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு அதாவது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இந்த பி சுதந்திரத்துக்கு பிறகு மத்ராஸ் மாகாணத்தில் வந்து பதிமூன்று மாவட்டங்கள் கேட்கலாம் ஸோ எத்தனை மாகாணங்கள் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மொழி வாரியாக மாநிலங்கள் வந்து பிரிக்கப்படும் போது எத்தனை மாகாணங்கள் மாவட்டங்கள் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பதிமூன்று மாவட்டங்கள் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஜனவரி அதாவது ஜனவரி பதினான்காம் தேதி இந்த ஜனவரி பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மத்ராஸ
நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய அமைவிடமும் பரப்பளவும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவின் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எத்தனை இருந்திருக்கு இந்தியாவுடைய மாநிலங்களில் இருபத்தி ஒன்பது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு வந்து ஒன்றாக இருந்திருக்கு அதோடைய தென்பகுதி இந்தியாவோடைய தென்பகுதி தான் வந்து நம்மளுடைய தனி தமிழ்நாடு ஏன்னா நம்மளுடைய இது தான் இந்தியா தான் இங்கே தான் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடு ஸோ இந்த தென்பகுதியில் தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு இருந்திருக்கு ஸோ இதோடைய நிலப்பரப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதோடைய தமிழ்நாட்டுடைய நிலப்பரப்பு வந்து எட்டு டிகிரி நான்கு ஃபோர் இன்ச்சு எயிட் டிகிரி ஃபோர் இன்ச்சில் வந்து வட அச்சம் முதல் பதிமூன்று டிகிரி முப்பத்தைந்து இன்ச்சு வட அச்சம் வரையில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எழுபத்தி ஆறு டிகிரி பதினெட்டு இன்ச்சு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் எண்பது டிகிரி இருபது இன்ச்சு கிழக்கு தீர்க்கம் வரையில் வந்து பரவி இருக்கு கேட்கலாம் இந்த நம்பரை மட்டும் நச்சு கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த வட அச்சம் தென் அச்சம்ன்றத கிழக்கு தீர்க்கம்ன்றத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து கிழக்கு கோடி இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய கிழக்கு அந்த கிழக்கு கோடியில் வந்து என்ன இடம் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கோடியக்கரை அதாவது கிழக்கு கோடியில் கோடியக்கரைன்ற ஒரு ஊரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மேற்கு கோடியில் வந்து ஆனைமலை ஆனைமலையும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பழவேற்காடில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பழவேற்காடு ஏரி வந்து வடக்கு கோடியில் வந்து இருக்குது அதாவது இப்போ இது தான் இது தான் வச்சுக்கோங்களேன் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்குன்னு இருக்கும்போது ஸோ வடக்கில் வந்து என்ன இருக்குது வடக்கு வடக்கு சைடு வந்து வடக்கு கோடு வந்து பழவேற்காடு ஏரியும் இந்த தெற்கு சைடு இந்த தெற்கு சைடு வந்து என்ன இருக்குன்னா குமரி முனை இந்த குமரி முனையும் இருக்குது அது மாதிரி கிழக்கு கோடி வந்து கோடியக்கரை இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க கிழக்கு கோடி வந்து கோடியக்கரை இருக்குது மேற்கு கோடி வந்து ஆனைமலை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய நிலப்பரப்பு அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தமிழகத்துடைய பரப்பளவு வந்து எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர்னு பார்த்தோம்னா ஆ ஒரு லட்சத்தி அதாவது அதாவது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த லைனை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இத்தனை கிலோமீட்டர்கள் கொண்டது சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்தியாவுடைய பதினோராவது இந்தியாவின் பதினோராவது பெரிய மாநிலமாக எது திகழுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு திகழுது ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியாவின் பதினோராவது பெரிய மாநிலமாக எது இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பரப்பளவில் வந்து எத்தனை சதவீதம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நான்கு சதவீதம் இருக்குது இந்தியாவுடைய பரப்பரவில் வந்து நம்மளுடைய இந் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு வந்து நான்கு சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதோடைய எல்லை நாடுகள் அதாவது சாரி அதோடைய அண்டை மாநிலங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குன்றது இந்த இடத்துல பாருங்கள் கிழக்கே அதாவது கிழக்கே வந்து வங்காள விரிகுடாவும் மேற்கே வந்து கேரளாவும் வடக்கே வந்து ஆந்திர பிரதேசமும் வட மேற்கே வந்து கர்நாடகா ஸோ எல்லாம் தப்பு பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த இடத்துல வந்து தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வடக்கு தெற்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிழக்கு மேற்குன்ற ஒரு இடத்துல வடக்கு வந்து நமக்கு ஆந்திரான்றது ஞாபகம் இருக்கும் அதே மாதிரி தெற்கில் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து தெற்கில் வந்து நமக்கு இந்திய பெருங்கடல்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிழக்கு வந்து வங்காள விரிகுடான்றது தெரிஞ்சிருக்கும் மேற்கு வந்து கேரளான்றது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த வடமேற்குன்ற பகுதியை வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இந்த வடமேற்கு பகுதியில் வந்து கர்நாடகா அமைஞ்சிருக்கு ஸோ தமிழ்நாட்டின் வ நமக்கு வந்து எல்லைகள் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா எல்லை மாநிலங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா இதுதான் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணியிருக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்தியாவையும் இலங்கையை வந்து எது பிரிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் நாட்டில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டையும் வந்து சாரி தமிழ்நாட்டின் இந் தமிழ்நாட்டையும் இந்தியாவின் தென்கிழக்கு உள்ள இலங்கையும் வந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு இது பிரிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மன்னார் வளைகுடா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மன்னார் உள்ள வளைகுடாவும் பாக் நீர் சந்தியும் வந்து தமிழ்நாட்டையுடைய தமிழ்நாட்டையும் இந்தியாவின் தென்கிழக்கு உள்ள இலங்கையும் வந்து பிரிக்குது ஸோ கேட்கலாம் தமிழ்நாட்டையும் இலங்கையும் பிரிக்கக்கூடிய நதிகள் என்னென்னு கேட்கலாம் மன்னார் வளைகுடா அதுக்கு நதிகள் இல்லை என்ன ஒரு இடம் வந்து பிரிக்குதுன்னு கேட்கலாம் மன்னார் வளைகுடா அதுக்கப்புறம் பாக் நீர் சந்தி ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டையும் இலங்கையையும் பிரிக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது இதில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் வந்து மூன்றாவது நீளமான கடற்கரையை வந்து எது
மிக நீளமான கடற்கரை வந்து எது பெற்றிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கு அதோடைய கிலோமீட்டர் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறு சாரி ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுடைய க நீளமான கடற்கரையை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பெற்றிருக்கு ஸோ எதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா குஜராத்திற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அரசியல் பிரிவுகள் இந்த அரசியல் பிரிவுகள்ன்ற டாப்பிக்கில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாடு உருவான காலகட்டத்தில் வந்து எத்தனை மாவட்டங்கள் இருந்திருக்குன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் மொத்தம் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருந்திருக்குன்னா பதிமூன்று மாவட்டங்கள் தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து துண்டு துண்டாக வந்து உருவாகியிருக்கு ஸோ இதில் வந்து என்ன மாவட்டங்கள் வந்து புதுசாக வந்து உருவாகியிருக்குன்னு பாருங்கள் நிறைய மாவட்டங்கள் உருவாகியிருக்கு அதில் வந்து இப்போ ரீசண்டாக வந்து என்னென்ன உருவாகியிருக்குன்னு பாருங்கள் கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி மற்றும் செங்கல்பட்டு வந்து புதிதாக வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கேன் கேட்கலாம் கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி செங்கல்பட்டு ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மூன்று மாநி மாநிலங்கள் வந்து சாரி மூன்று மாவட்டங்கள் வந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தேன் ஸோ இதை இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி செங்கல்பட்டு ஸோ மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து மாவட்டங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்டன ஸோ இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எண்ணிக்கையில் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது மூணு வந்து தனியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டுலேருந்தே வந்து எந்த ஒரு மாவட்டங்கள் வந்து இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தனி த இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சென்னை நீலகிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே இருந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து பிரிக்கவே இல்லை இன்னுமே வந்து அதுலேருந்து ஸ்பிளிட் பண்ணவே இல்லை சென்னையும் நீலகிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள்லேருந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு பார்ட்டையும் தனியாக பிரிக்கலை ஆனால் மற்றதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து தனித்தனி மாவட்டங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க புதிதான ஒரு மாவட்டங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்மளுடைய தென்காசி அதுக்கப்புறம் கள்ளக்குறிச்சி செங்கல்பட்டு ஃபஸ்ட்டு கள்ளக்குறிச்சி வந்து விழுப்புரத்தில் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதிலேருந்து பிரிக்கப்பட்டது தான் கள்ளக்குறிச்சி ஸோ அது ஒரு மாவட்டமாக ஆகியிருக்குல்ல அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வருவாய் கோட்டங்கள்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் எத்தனை எண்ணிக்கையில் இருக்குன்னா எழுபத்தி ஆறு இருக்குது மொத்தம் எத்தனை வட்டங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு பிற்காக்கள் வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி அதுக்கப்புறம் கிரா வருவாய் கிராமங்கள் எத்தனை இருக்குன்னா பதினாறா பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி நா அறுபத்தி நாலு மாநகராட்சிகள் பதினைந்து நகராட்சிகள் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் முந்நூற்றி அறுபத் எழுபத்தி ஐந்து பேரூராட்சிகள் வந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கிராம ஊராட்சிகள் பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டு மக்களவை தொகுதிகள் வந்து முப்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தொகுதிகள் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஒரு ரெண்டு பாட்டை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மொப்ப மொத்தம் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்குன்றத கவனிச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஐந்து ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மேப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு அதுக்கப்புறம் வட கிழக்கு வ சாரி வடமேற்கு வடமேற்கில் தான் இங்கே பாருங்கள் கர்நாடகா இருந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மேப்பை நீங்கள் பார்த்தா கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ நான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்க பாருங்கள் சென்னை நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் தவிர மற்ற மாவட்டங்கள் வந்து பல்வேறு காலகட்டத்தில் வந்து பிரிக்க பிரித்தமைக்கப்பட்டன ஸோ அந்த மாதிரி உருவானது தான் அந்த புதிய மூன்று மாவட்டங்கள் ஸோ அது என்னென்னா தென்காசி கள்ளக்குறிச்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது செங்கல்பட்டு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க செங்கல்பட்டு ஸோ இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இயற்கை அமைப்பு அதாவது இயற்கை அமைப்பு இயற்கை அமைப்பில் வந்து எப்படி வந்து பிரிச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டை வந்து ஐந்து அதாவது தமிழ்நாட்டை வந்து ஐ ஐந்து நிலத்தோற்றத்துடைய அடிப்படையில் வந்து ஐந்து வகையில் வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க நிலத்தோற்றத்தின் அடிப்படையில் வந்து எப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பீடபூமிகள் ச கடற்கரை சமவெளிகள் மற்றும் உள்நாட்டு சமவெளிகள் சொல்லி ஐந்து பெரும்பிரிவுகளாக பிரித்து அது அதோடைய நிலத்தோற்றத்துடைய அடிப்படையில் வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன பாத்தீங்கன்னா டேசியஸ் கிரே டேசியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து கோண்டுவானா அதாவது கோண்டுவானா நிலப்பகுதியிலேருந்து
நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை வந்து இந்த ஐந்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்ற பட்சத்தில் இது வந்து எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வடக்கு அதாவது வடக்கு வந்து நீலகிரி நீலகிரியிலேருந்து அதாவது நீலகிரியிலேருந்து தெற்கு வந்து எது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா மருதமலை வரைக்கும் வந்து இதோடைய அமைவிடம் இருக்குது அதாவது எதோடைய அமைவிடம்னா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சியுடைய மலையுடைய அமைவிடம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதோடைய உயரம் வந்து எத்தனை எத்தனை மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் அதாவது ரெண்டாயிரம் மீட்டர்லேருந்து இந்த ரெண்டு மூவாயிரம் மீட்டர் வரைக்கும் வந்து வேறுபட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அதோடைய உயரம் பொறுத்த வரைக்கும் இது கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன க கணவாய்கள் வந்து காணப்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்ன கணவாய்கள் வந்து காணப்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் இந்த நான்கு ஐந்து கணவாய்கள் வந்து காணப்படுது ஸோ என்னென்ன கணவாய் பாருங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மாலையில் வந்து காணப்படும் கணவாய்கள் வந்து பாலக்காட்டு கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் ஆரல்வாய் கணவாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அச்சன் கோவில் கணவாய் ஸோ இது ஒன்றுத்து ஒன்று ரிலேட் பண்ணி படித்து பாருங்கள் ஏன்னா இது கண்டிப்பாக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து முக்கிய மலைகள் இந்த இடத்துல வந்து முக்கிய மலைகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் நீலகிரி ஆனை மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பழனி மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஏலக்காய் மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வருச நாடு மலை ஆண்டிப்பட்டி மலை அகத்தியர் மலை இந்த மலையெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கலாம் எந்த இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து முக்கிய மலைகள் சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க காணப்படும் கனைவாய்கள்னு சொல்லி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது முக்கிய மலைகள் சொல்லி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து முக்கிய மலைகள்னு என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீலகிரி ஆனை மலை அதுக்கப்புறம் பழனி மலை ஏலக்காய் மலை வருச நாடு மலை ஆண்டிப்பட்டி மலை அகத்தியர் மலை இது எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி முக்கிய மலைகள் அதே மாதிரி காணப்படும் கலவாய்கள் சொல்லும் போது பாலக்காட்டு கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் ஆரல்வாய் கணவாய் அதுக்கப்புறம் அச்சன் கோவில் கணவாய் இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆனது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்க வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா இந்த நீலகிரி மலையை பற்றி பார்க்க போறோம் ஸோ நீலகிரி மலை இதுதான் ஸோ ஒரு நேச்சரை நல்லா இருக்கு பாருங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு பாருங்க என்னென்ன முக்கியமானது இருக்குன்றதை இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் பாருங்க நம்மளுடைய நீலகிரியுடைய மலையுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டுடைய வடமேற்கு பகுதி தான் வந்து நீலகிரி மலை வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் வடமேற்கா வடகிழக்கா இல்லை தென் பகுதியான கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நீலகிரி மலை வந்து தமிழ்நாட்டுடைய வடமேற்கு பகுதியில் அமைஞ்சதான் நீலகிரி மலைன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து என்னென்ன சிகரங்கள் இருக்குதுன்னு பாங்க அதில் முக்கியமான சிகரங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை கிலோ மீ அதாவது எத்தனை மீட்டர் வரைக்கும் அது வந்து உயரம் இருக்குன்ற உயரம் இருக்குன்றத கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டா ரெண்டாயிரம் மீட்டருக்கு மேல் உயரம் கொண்ட இருபத்தி நான்கு சிகரங்கள் வந்து காணப்படுது அதாவது முக்கியமானது இருபத்தி நான்கு சிகரங்கள் வந்து எத்தனை மீட்டருக்கு மேலே வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் மீட்டருக்கு மேல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நீலகிரி மலை எதோடைய தொடர்ச்சினா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒன்று முக்கிய மலை சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தோன்னா உயரமான சிகரம் சொல்லி எதை அழைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா தொட்டபெட்டா இந்த தொட்டபெட்டா வந்து நீலகிரி மலையில் உயரமான சிகரம் சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க இதோடைய நீளம் பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி மீட்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி மீட்டர் கொண்டது இந்த நீலகிரி மலையுடைய உயரம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இரண்டாவது உயரமான சிகரம் சொல்லி எதை சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா நீலகிரி மலையில் முக்குறுத்தி மலை ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க முக்குறுத்தி மலை இது இதோடைய மீட்டர் எவ்வளோ தூரம்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு மீட்டர் ஸோ நீலகிரி மலையில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது தொட்டபெட்டா முக்குறுத்தி அதோடைய மீட்டர் என்னன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து முக்கிய வாழிடங்களாக என்னென்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா ஊட்டி குன்னூர் இந்த இதெல்லாம் வந்து முக்கிய மலை வாழிடங்கள் நம்மலாம் வந்து போகிறோம்ல இந்த மாதிரி டூருக்குலாம் போகும்போது நம்ம எங்கே போகிறோம் ஊட்டி குன்னூர்லாம் போகிறோம்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து முக்கிய மலை வாழிடங்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல என்ன சிறப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து நீலகிரி வரையாடுகள் வந்து அதிகமாக காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நீலகிரி வரையாடுன்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நீலகிரி வரையாடு இந்த நீலகிரி வரையாடு வந்து இந்த நீலகிரி மலையில் வந்து அதிகமாக காணப்படும் இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா அத
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வரையாடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தொட்டப்பெட்டா முக்குருத்தி ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய வடமேற்கு பகுதி ஸோ இந்த இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சாலே போதும் நீலகிரி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆனை மலை அதுக்கப்புறம் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் முக்கியமான மலையில் இரண்டாவது ஒன்று ஆனை மலை ஸோ அதை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஆனை மலையுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள மாநில எல்லை பகுதியில் வந்து பாலக்காட்டு கணவாய்க்கு தெற்கே அமைந்திருக்கு ஸோ கேட்கலாம் எந்த கணவாய்க்கு தெற்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு கேட்கலாம் பாலக்காட்டு கணவாய்க்கு தெற்கே அமைஞ்சிருக்கு தான் இந்த ஆனை மலை ஸோ எந்த மாநிலங்களுக்கு நடுவில் பா எந்த மா எந்த மாநில எல்லை பகுதியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா கேரள மாநில எல்லை பகுதியில் இருக்குது ஸோ இப்படி கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது கேரள மாநில எல்லை பகுதியில் வந்து பாலக்காட்டு கணவாய்க்கு தெற்கே வந்து அமைஞ்சிருக்கு எது ஆனை மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதில் வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோன்னா புலிகள் காப்பகம் அதாவது புலிகள் காப்பகம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஆனை மலை ஸ்பெஷலாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் சொல்லி எதை சொல்லுவாங்கன்னா ஆழி யாருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுலேயும் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மலைவாழிடம் வந்து எது இது எதை வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா ஆனை மலை ஆனை மலையில் வால்பாறை எப்படி வந்து நம்ம நீலகிரி மலையில் வந்து மலை வாழிடங்கள் சொல்லி ஊட்டி குன்னூர் சொன்னோமோ அதே மாதிரி ஆனை மலையில் வந்து மலை வாழிடம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வால்பாறை ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வால்பாறை வந்து மலை வாழிடமாக திகழுது ஆள் ஆனை மலையில் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீர் மின் நிலையம் இருக்குது ஸோ கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நீர் மின் நிலையம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த காடம்பாறை இருக்குது அதாவது காடம்பாறை நீர் மின் நிலையம் இந்த ஆனை மலையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு அணைகள் இருக்குது அந்த அந்த அணைகள் வந்து ரொம்பவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்குது அது என்ன அணைகள் பார்த்தோன்னா ஆழி ஆறு மற்றும் திருமூர்த்தி அணைகள் ஆழி ஆறு மற்றும் திருமூர்த்தி அணைகள் இது வந்து அணைகளில் இருக்குது ஸோ இந்த அலைகள் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஆனை மலையில் இருக்குது ஸோ இதில் முக்கியமானது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆனை மலையில் அதோடைய அமைவிடம் எங்கே பாலக்காட்டு கணவாய்க்கு தெற்கே அமைஞ்சிருக்கு புலிகள் காப்பகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் அதாவது பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் சொல்லி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆழி ஆறு சொல்லுவாங்க மலை வாழிடம் சொல்லி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வால்பாறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நீர் 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 மின் நிலையம் வந்து எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா காடம்பாறை நீர் நில் நீர் மின் நிலையம் வந்து இந்த ஆனை மலையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அணைகள் ஆழி ஆறு மற்றும் திருமூர்த்தி அணைகள் வந்து இந்த ஆனை மலையில் இருக்குது ஸோ அதே அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பழனி மலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து நீலகிரி மலை ஆனை மலை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பழனி மலை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பழனி மலை வந்துடைய அமைவிடம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பழனி மலையுடைய அமைவிடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கிழக்கு பகுதியில் இருக்குது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க கிழக்கு பகுதியில் இருக்குது இந்த பழனி மலை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாவட்டம் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்குது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தான் இந்த பழனி மலை இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இல்லை கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தோன்னா அதாவது பழனி மலையில் மேற்கு பகுதி தவிர மற்றதெல்லாம் எல்லாமே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உயரமான சிகரம் அதாவது இதில் இருக்கிற உயரமான சிகரம்னு என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தோம்னா மிக உயரமான சிகரம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா வந்த ராவ் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வந்த ராவ் எது பழனி மலையில் இருக்கிற மிக உயரமான சிகரம் சொல்லியே தான் சொல்லுவாங்கன்னா வந்த ராவ் ஸோ இது வந்து மிக உயரமான சிகரம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இரண்டாவது மிக உயரமான சிகரம்னு பார்த்தோம்னா எதுன்னு சொல்லணும்னா வேம்பட்டி சோலை இந்த வேம்பட்டி சோலை வந்து இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் அதோடைய மீட்டர் பார்த்துக்கோங்க வந்த ராவ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று மீட்டர் வேம்படி சோலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்து மீட்டர் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பழனி மலையுடைய வா மலை வாழ்விடம்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கொடைக்கானல் இதோடைய மீட்டர் என்னென்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பழனி மலையில் தென் மத்திய பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு பழனி மலையில் வந்து தென் மத்திய பகுதியில் தான் இந்த கொடைக்கானல்ன்ற ஒரு பகுதி வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ எப்படி வந்து ஊட்டி குன்னூர் வந்து நீலகிரி மலையில் அமைஞ்சிருக்கோ நம்மளுடைய கொடைக்கானல் வந்து பழனி மலையில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவு தான் கொடுத்துருப்பாங்க பழனி மலை பற்றி ஸோ
அதாவது ஒரு சில பகுதி அதாவது மேற்கு பகுதி தவிர மீது எல்லாமே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு மிக உயரமான சிகரம் சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்தரா இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் சொல்லி எதை சொல்கிறாங்கன்னா வேம்படி சோலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மலைவாழிடம் கொடைக்கானல் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏலக்காய் மலை ஸோ ஏலக்காய் மலை வந்து அதுவும் வந்து இதுதான் பழனி மலை எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பழனி மலை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ஏல் ஏலக்காய் மலை ஏலக்காய் மலையில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா அதோடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டோடைய தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்குது தமிழ்நாட்டோடைய தென்மேற்கு பகுதியில் அமைஞ்சதுதான் இந்த ஏலக்காய் மலை மலை இதோடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தோன்னா ஏலமலை குன்று ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்ற எதுக்குமே வந்து வேறு பெயர்கள்னு கொடுக்கல ஏலக்காய் மலைக்கு வந்து வேறு பெயர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பேர்னு பார்த்தோன்னா ஏலமலை குன்றுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து என்ன பயிர் வந்து வெயில் விளையும்னு பார்த்தோன்னா ஏலக்காயும் மிளகு வந்து மிளகு ஏலக்காய் மிளகு காப்பி ஏலக்காய் மிளகு காப்பி இந்த பயிர்கள் அதிகமாக வந்து இந்த மலைப்பகுதியில் வந்து அதிகமாக விளையும்னு சொல்கிறாங்க இதனோட வந்து என்ன மலை வந்து எனையும்னு பார்த்தோன்னா வடமேற்கில் வந்து ஆனைமலையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வடகிழக்கில் வந்து பழனி மலையும் தென்கிழக்கில் வந்து ஆண்டிப்பட்டியும் அதுக்கப்புறம் மற்றும் வரச நாடு குன்றுகளை வந்து இதோட இணையும் சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் மலைக்கு மட்டும்தான் வேறு மலையோட இணையும் ஒரு இது இருக்குன்னு கனெக்டிவிட்டி இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன இணையுதுன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனை மலையோட வந்து வடமேற்கில் வந்து அதாவது வடமேற்கு ஆனை மலையோட ஏலக்காய் மலை வந்து இணையுது அதே மாதிரி வடகிழக்கில் வந்து பழனி மலையோட ஏலக்காய் மலை இணையுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தென்கிழக்கில் வந்து ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் வரச நாடு குன்றுகளோட வந்து இந்த ஏலக்காய் மலை இணையுது ஸோ ஏலக்காய் மலையில் பற்றி நம்ம பார்க்க பார்க்குறோன்னா வெறும் ஜஸ்ட் அதோடைய அமைவிடம் தென்மேற்கு பகுதி வேறு பெயர் பார்த்தோன்னா ஏலமலை குன்று விளையும் பயிர் பார்த்தோம்னா ஏலக்காய் மிளகு காப்பி இணையும் மலைகள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தோன்னா வரச நாடு ஸோ இது ஏற்கனவே நான் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தீங்களா தெரிஞ்சுருக்கோம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சிகரங்கள் ஸோ இதில் முக்கியமானது நம்ம கவனிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தோம்னா முதல் இரண்டு மலையை வந்து நம்ம நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சிகரங்கள் தொட்டப்பட்டா முக்கூர்த்தி ஏன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மிக உயரமானது இது ரெண்டுமே இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸு செகண்ட் பிளேஸுன்றதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வேம்படி சோலை பெருமாள் மலை கோட்டை மலை பாகசுரா ஸோ இது எல்லாமே மீட்டர் கணக்கில் நம்ம எது எது ஒன் பை ஒன் வருதுன்றதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆப்ஷனில் அசண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தொட்டப்பட்டா முக்குருத்தி அதுக்கப்புறம் வேம்படி சோலை பெருமாள் மலை கோட்டை மலை பாகசுரா ஸோ இந்த பேரை நேச்சு ஞாபகம் வச்சுனா கூட நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து ஞாபகம் வைக்கலனாலும் ஈஸியாக நம்ம எழுத சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பண்டி மலைக்குன்றுகள் ஏன்னா நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் முக்கிய மலைகளில் வந்து நீலகிரி ஆனை மலை மழை பழனி மலை ஏலக்காய் மலை பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து வருச நாடு மலை ஆண்டிப்பட்டி மலை ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த இதில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலைக்குன்றுகளுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு நோக்கிய நீர்ச்சி பகுதிகள் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு நோக்கிய நீர்ச்சி ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க கிழக்கு நோக்கிய நீர்ச்சி பகுதிகளில் தான் இந்த வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலைக்குன்றுகள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன மலைகள் வந்து காணப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா மேகமலை அதாவது மேகமலை கழுகுமலை குரங்கணி மலை சுருளி இது எல்லாமே சாரி இது சுருளி வந்து நீர்வீழ்ச்சியில் வரும் இந்த மேகமலை கழுகுமலை குரங்கணி மலை இந்த மலைகள்லாம் வந்து இந்த வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலைக்குன்றுகளில் வந்து காணப்படும் மலைகள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற நீர்வீழ்ச்சின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இந்த ரெண்டு நீர்வீழ்ச்சி வந்து முக்கியமானது சுருளி மற்றும் கும்பகரை நீர்வீழ்ச்சி வந்து இந்த வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலைக்குன்றலில் காணப்படும் நீர்வீழ்ச்சிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல சரணாலயம் ஒன்று இருக்குது அது என்ன சரணாலயம் பாருங்கள் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் மலை அணில் சரணாலயம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மலை அணில் சரணாலயம் வந்து எந்த எந்த இடத்துல காணப்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலைக்குன்றுகளில் காணப்படுது இது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இந்த அணில் சரணாலயம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பொதிகை மலை இந்த பொதிகை மலையுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து அதோடைய அமைவிடம் இருக்குது அதே மாதிரி தென் சரிவி உள்ள தென் சரிவு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துலேயே இது அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பெரும் பகுதி வந்து திருநெல்வேலி அதுக்கப்புறம் வந்து தென் சரிவு வந்து கன்னியா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து இந்த பொதிகை மலை வந்து அதோடைய அமைவிடமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தோம்னா சிவஜோதி பர்வத் இதோடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தோன்னா சிவஜோதி பர்வத் அகத்தியர் மலைகள் அதுக்கப்புறம் தான் தெற்கு கைலாயம் ஸோ இதை சொல்லி தான் அழைப்பாங்க எதை இந்த பொதிகை மலையை ஆனால் நமக்கு இந்த பாடத்தில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஏலக்காய் மலைக்கு வந்து வேறு பெயர்கள் வந்து ஏலமலை குன்றுன்ற மாதிரி மற்ற எதுக்குமே இருந்திருக்காது க இந்த நம்ம பொதிகை மலைக்கு தான் இப்போ பார்க்குறோம் வேறு பெயர்கள்ன்ற டாப்பிக்கில் சிவஜோதி பர்வத் அகத்தியர் மலைகள் தெற்கு கைலாயம் சொல்லி அழைக்கப்படும் மலை எதுன்னு பார்த்தோன்னா பொதிகை மலை இதோடைய சிறப்புன்னு பார்த்தோன்னா இதோடைய சிறப்பு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இதோடைய சிறப்பு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா உயிர் பன்மை செறிவு அதாவது உயிர் பன்மை செறிவு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பசுமை மாறா காடுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பழமையான கோவில்கள் நீர்வீழ்ச்சிகள் இது எல்லாமே இதோடைய சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு எதுக்குன்னா இந்த பொதிகை மலைக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க உயிர் பன்மை செறிவு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பசுமை மாறா காடுகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் பழமையான கோவில்கள் எல்லாமே வந்து பொதிகை மலைக்கு சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு புலிகள் காப்பகம் இருக்குது அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கலக்காடு முண்டந்துறை கொலக்காடு முண்டந்துறையில் வந்து புலிகள் காப்பகம் வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொதிகை மலையில் புலி காப்பகம் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இடத்துல நம்ம இன்னொரு இடத்துல வந்து புலிகள் காப்பகம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்து ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மகேந்திர குன்றுகள் மகேந்திர மலை குன்றுகள் இந்த மலை மகேந்திர மலை குன்றுகளில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா அதோடைய அமைவிடம் அதோடைய அமைவிடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய தென் பகுதியில் வந்து இந்த மகேந்திர மகேந்திர கிரி அதாவது மகேந்திர கிரி மலை குன்றுகள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களுடைய எல்லை பகுதிகளாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென் பகுதியாகவும் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த மகேந்திரகிரி மலை குன்றுகள் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதோடைய உயரம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மீட்டர் வரைக்கும் இதோடைய உயரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்க சிறப்பு பார்த்தோம்னா இதோடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சோதனை உந்து விசை செயற்கோள் வந்து செயற்கைக்கோள் ஏவுதளம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அதாவது மகேந்திரகிரி மலை குன்றுகளுடைய சிறப்புகளில் முக்கியமான ஒன்று இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சோதனை உந்து விசை செயற்கைக்கோள் ஏவுதளம் வந்து இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவு தான் இருக்கும் நம்மளுடைய புக்கில் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பற்றி ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லா மலையை பற்றியும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் நீலகிரி மலை ஆனை மலை பழனி மலை ஏலக்காய் மலை வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலை குன்றுகள் பொதிகை மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மகேந்திரகிரி மலை குன்றுகள் ஸோ இது எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ஸோ இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தொடர்ச்சியற்ற குன்றுகளாக இருக்கும் ஸோ கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தொடர்ச்சியற்ற ஒரு தொடர்ச்சியற்ற குன்றுகளாக எதை சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையை வந்து நம்ம சொல்லுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோடைய பல இடங்களில் வந்து வங்காள விரிகுடா கடலில் வந்து கலக்கும்னு சொல்கிறாங்க கலக்கும் ஆறுகளால் வந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பல இடங்களில் வங்காள விரிகுடா கடலில் கலக்கும் ஆறுகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு எதுனா இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ஸோ அதோடைய உயரம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் வரைக்கும் அதோடைய உயரம் வந்து வேறுபடும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா பீட பூமியை அதாவது பீட பூமி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பீட பூமியை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா சமவெளியிலேருந்து பிரிக்குது அதாவது பீட பூமியை 
சமவெல்லிலேருந்து பிரிக்குது எதுனா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோம்னா ஜவ்வா அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சேர்வராயன் கல்வராயன் கொல்லிமலை பச்சை மலை இது எல்லாமே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய முக்கிய குன்றுகள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஞாபகம் வருது ஜவ்வா அது சேர்வராயன் கல்வராயன் கொல்லிமலை மற்றும் பச்சை மலை வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒன் பை ஒன் பார்த்தோமோ மலைகள் பற்றி நீலகிரி மலை அதுக்கப்புறம் வந்து மகேந்திரகிரி வ மலை வரைக்கும் நம்ம எப்படி ஒன் பை ஒன் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஜவ்வாது மலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கல்வராயன் மலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சேர்வராயன் மலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கொல்லிமலை பற்றி அதோடைய அமைவிடம் என்ன இருக்குது அங்கே வந்து என்னை ம என்ன மலைவாழிடம் இருக்குது என்ன உயரமான சிகரம் இருக்குது அதோடைய பேர் காரணம்லாம் என்னன்றதை நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜவ்வாது மலை ஸோ இந்த ஜவ்வாது மலையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தோம்னா இதோடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் வந்து இந்த ஜவ்வாது மலை வந்து அதிகமாக பரவியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் வந்து இந்த ஜவ்வாது மலை வந்து அதிகமாக பல பரவியிருக்கு இது இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து இரு இவ்விரு மாவட்டங்களையும் வந்து பிரிக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜவ்வாது மலை வந்து பிரிக்குது அதாவது இந்த வேலூரையும் திருவண்ணாமலையும் வந்து எது பிரிக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஜவ்வாது மலை வந்து பிரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதில் இருக்கிற முக்கியமான சிகரங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான சிகரங்கள் இல்லை என்னென்னு பார்த்தோன்னா மேல்பட்டுன்ற ஒரு சிகரம் வந்து முக்கியமானதாக இருக்குது அதாவது உயரமான சிகரம் இந்த ஜவ்வாது மலையில் மிக உயரமான சிகரம் சொல்லி எதை சொல்கிறாங்கன்னா மேல்பட்டு சிகரம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஜவ்வாது மலையுடைய சிகரங்கள் வந்து எத்தனை மீட்டர் வரைக்கும் ஒரு வேறுபடும்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரை வரைக்கும் இந்த சிகரங்கள் வந்து வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன சொல்கிறாங்க பல்வேறு பல்வேறு சிகரங்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிறப்பு இதோடைய சிறப்புன்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா இந்த இடத்துல அதாவது இந்த இடத்துல வந்து வானவியல் அதாவது வானவியல் தொலை தொலைநோக்கி மையம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தொடங்கப்பட்ட காவல்லூர் அதாவது காவல்லூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் வந்து இந்த ஜவ்வாது மலையில் வந்து இடம்பெற்றுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கனிம வளம் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் பாறைகள் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாக தென்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் வந்து இந்த ஜவ்வாது மலையில் வந்து தென்படுது கனிம வளத்தில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தாவர வகைகள் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பல்வேறு பழமரங்கள் அதுக்கப்புறம் சந்தன மரங்கள் மூ மருத்துவ மூலிகள்லாம் இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக தென்படுது எங்கே ஜவ்வாது மலையில் ஸோ ஜவ்வாது மலை நினைக்கிறோம் <laughs> கல்வராயன் மலை கல்வராயன் மலை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதையும் நம்ம கண்டினியூஸாக பார்த்துடலாம் கல்வராயனுடைய நம்மளுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் கல்வராயன் மலையுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஜவ்வாது மற்றும் சேர்வராயன் மலையுடைய இணைந்து காவிரி மற்றும் பாலாற்றின் ஆற்று வடிநில பகுதி வந்து இந்த கல்வராயன் மலை வந்து பிரிக்குது ஸோ கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஜவ்வாது மற்றும் சேர்வராயன் மலைகளுடன் இணைந்து எந்தெந்த மலையுடைய இணைந்து வந்து காவிரி மற்றும் பாலா பாலாற வந்து வடிநில பகுதி வந்து பிரிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜவ்வாது மற்றும் சேர்வராயன் மலையோட இணைந்து ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஜவ்வாது மற்றும் சேர்வராயன் மலைகளோட இணைந்து காவிரி மற்றும் பாலாறு என்ற ஆகியவற்றின் ஆற்று வடிநில பகுதி வந்து இது பிரிக்குது எது கல்வராயின் மலை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோடைய உயரம் இதோடைய உயரம் பார்த்தோம்னா ஆறுநூறு இதோடைய உயரம் பார்த்தோம்னா ஆறுநூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் இது காணப்படுது அதாவது கல்வராயன் மலையுடைய உயரம் அங்கே இருக்கிற மலைகளின் உயரம் பார்த்தோம்னா ஆறுநூறு முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் இது வந்து வேறுபடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோடைய பிரிவுகள் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வடப்பகுதி தென்பகுதி சொல்லி இதை பிரிக்கிறாங்க சின்ன கல்வராயன் மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா 
பெரிய கல்வராயின் மலை சொல்லி இதை வந்து பிரிக்கிறாங்க அதாவது சின்ன கல்வராயின் மலைப்பகுதி பெரிய கல்வராயின் மலைப்பகுதி சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இதோடைய சின்ன கல்வராயின் மலைப்பகுதியுடைய உயரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மீட்டரு அதுக்கப்புறம் பெரிய கல்வராயின் மலையுடைய சராசரி உயரம்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோடைய பேர் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த ஜவ்வாது மலை சாரி ஜவ்வாது இல்லை இந்த கல்வராயன் மலைன்ற பேர் வர்றதுக்கு பேர் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கிற பழங்குடி இருக்காங்க பார்த்திங்களா பழங் பழங்குடியினருடைய பண்டை கால பெயரான கரலர் இந்த கரலர்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா இந்த கரலருன்ற சொல்லிருந்து பெறப்பட்டது தான் இந்த கல்வராயன் ஸோ அங்கே இருக்கிற பழங்குடியினருடைய பண்டை கால பெயரான கரலருன்ற ஒரு சொல்லிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த கல்வராயன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பெயர் காரணம் அமைஞ்சிருக்கு எதுக்கு இந்த கல்வராயன் மலைக்கு ஸோ கல்வராயன் மலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அமைவிடம் ஜவ்வாது மற்றும் சேர்வராயலோட மலையோட இணைஞ்சு காவிரி மற்றும் பாலாற்றுடைய ஆற்று வடிநில பகுதி வந்து பிரிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா உயரம் பாருங்கள் அறுநூறுலேருந்து நூற்றி இரநூ சாரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் இதோடைய உயரம் இருக்குது இல்லை பார்த்தோன்னா வட பகுதி தென் பகுதிகளாக பிரிக்கிறாங்க சின்ன கல்வராயன் மலை பெரிய கல்வராயன் மலை சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதோடைய பெயர் காரணம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சேர்வராயன் மலை ஸோ சேர்வராயன் மலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சேர்வராயன் மலையுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சேலம் சேலம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சேலம் சேர்வராயன் ஸோ சே சே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேலம் நகரின் அருகில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சேர்வராயன் மலை ஸோ இதோடைய உயரம் பாருங்கள் இதோடைய உயரம் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் இதோடைய சேர்வராயர் மலையுடைய உயரம் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து மலைவாழிடம் சொல்லி எதை சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா ஏற்காடு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்காடு வந்து இந்த இடத்துல வந்து மழை சாரி மலை வாழிடமாக இருந்திருக்கு ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு மலை வாழிடமாக எது அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஏற்காடு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ எந்த இடத்துலையும் பார்த்தோம்னா இந்த எது சேர்வராயன் மலைக்குரியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஏற்காடை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஏழைகளின் ஊட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஏழைகளின் ஊட்டி சொல்லி எதை சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஏற்காடு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து மலை வாழிடமாக அமைஞ்சிருக்கு எதுக்குரியது சேர்வராயன் மலைக்குரியது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா குன்னூர் ஊட்டி அதுக்கப்புறம் கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி மலை வாழிடம் கொடுத்து எந்த மலையோட தொடர்புடையதுன்னு கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் உயரமான சிகரம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சேர்வராயன் மலையில் சோலை கரடு அதாவது சோலை கரடு சோலை கரடு இதோடைய மீட்டர் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது மீட்டர் கொண்டது இதோடைய உயரம் இது வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் தென் பகுதியில் வந்து அமைந்துள்ள து உயரமான சிகரம் சொல்கிறாங்க அதாவது உயரம் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குல்ல அதோடய தென் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு உயரமான சிகரம் எதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சோலை கரடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேர்வராயன் மலை இருக்குது பார்த்திங்களா இதோடைய பேர் காரணம் பார்த்தோம்னா உள்ளூர் தெய்வமான சேர்வராயன் என்ற பேரோட அமைஞ்சது தான் இந்த சேர்வராயன் மலை ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதோடைய பேர் காரணம் பாருங்கள் இதோடைய பேர் காரணம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் அதாவது அந்த இடத்துல அந்த மலைத்தொடரோடைய பே உள்ளூர் தெய்வம் சொல்கிறாங்கள்ல அந்த மலைத்தொடரோடைய அந்த இடத்துல இருக்கிறவருடைய உள்ளூர் தெய்வம் உள்ளூர் தெய்வமான சேர்வராயன்ற ஒரு பேரில் வந்தது தான் இந்த சேர்வராயன் மலை ஸோ பேர் காரணம் இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு தந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சேர்வராயன் மலைக்கு அடுத்தது கொல்லிமலை கொல்லிமலை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொல்லிமலை ஸோ இதோடைய அமைவிடம் பாருங்கள் இதோடைய அமைவிடம் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு கொல்லிமலை இதோடைய உயரம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முந்நூறு மீட்டர் வரைக்கும் இதோடைய உயரம் இருக்குது இதோடைய பரப்பளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு சதுர கிலோமீட்டர் வந்து பரப்பளவு கொண்டு வந்து இந்த கொல்லிமலை 
ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் பரப்பளவு கொடுத்துருப்பாங்க கொல்லிமலைக்கு மட்டும்தான் மற்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உயரம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க கொல்லிமலைக்கு உயரம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் பரப்பளவு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி சதுர கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதோடைய தாவர வகைகள் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா பசுமை மாறா காடுகள் காப்பி தோட்டங்கள் பழமரங்கள் பூந்தோட்டங்கள் மலை சவுக்கு பண்ணைகள் இது எல்லாமே தாவர தாவர வகைகளுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து தாவர வகைகளில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக பூக்கும் தன்மை கொண்டது பசுமை மாறா காடுகள் சோலை காடுகள் அதிகம் வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பழங்கள் பூக்கள் மலை மலை சவுக்கு பண்டைகள் இது எல்லாமே அதிகமாக தென்படுது ஸோ இதில் முக்கிய தலமாக வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லைனு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அப் அரப் அறப்பள்ளீஸ்வரர் இதில் வந்து கொல்லிமலையில் முக்கிய தலமாக எது விளங்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அரப் பள்ளீஸ்வரர் கோயிலிருந்து முக்கிய தலமாக விளங்குது இப்போ கொல்லிமலை சைடு போயிட்டு வராங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த சைடு மக்கள் வந்து அந்த அந்த கொல்லிமலை கிட்டே போயிட்டு வராங்கன்னா அறப்பள்ளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணாமல் வரமாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான ஒரு நீர்வீழ்ச்சி அது என்ன நீர்வீழ்ச்சி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆகாய கங்கைன்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆகாய கங்கை ஸோ அந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து இந்த கொல்லிமலையில் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முக்கிய தலம்னு சொல்லி எதை சொல்கிறாங்கன்னா அறப்பள்ளீஸ்வரர் கோவில் புனித தலமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஆகாய கங்கை ஸோ இதில் வந்து கொடுக்கல ஸோ இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆகாய கங்கை வந்து ஒரு முக்கிய நீர்வீழ்ச்சியாக இந்த இடத்துல தென்படுது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பச்சை மலை பச்சை மலையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பச்சை மலையில் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதோடைய அமைவிடம் அதுக்கப்புறம் அதோடைய முக்கிய விளைப்பொருள் அதோடைய பெயர் காரணம் கொல்லி மலைக்கு வந்து பெயர் காரணம் தந்திருக்க மாட்டாங்க மீதி எல்லாத்துக்குமே பெயர் காரணம் தந்திருப்பாங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இதோடைய பச்சை மலையுடைய அமைவிடம் பாருங்கள் திருச்சிராப்பள்ளி பெரம்பலூர் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் வந்து உயரம் குறைந்த குன்றுகளாக வந்து குன்று தொடராக வந்து காணப்படும் ஸோ எப்படி காணப்படுதுன்னு பாருங்கள் குன்று உயரம் குறைந்த குன்று தொடராக வந்து காணப்படும் எதுனா இந்த பச்சை மலை திருச்சிராப்பள்ளி பெரம்பலூர் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் வந்து காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து முக்கிய விளைப்பொருள் சொல்லி எதை சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பலாப்பழம் பச்சை மலை பச்சை மலையில் வந்து முக்கிய விளைப்பொருளாக எது சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பலா பழம் வந்து முக்கிய விளைப்பொருளாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து விளையுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பழத்தை பற்றி எந்த ஒரு இடத்துலையும் சொல்லலை இந்த பச்சை மலையில் தான் சொல்கிறாங்க இந்த மலைகளில் வந்து முக்கிய விளைப்பொருளாக பலாப்பழம் வந்து அதிகமாக வந்து விளைவிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோடைய பெயர் காரணம் பார்த்தோம்னா மற்ற பகுதிகளை விட ம மலை பகுதியில் வந்து தாவரங்கள் வந்து பசுமையாக காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய ப தாவரங்கள் வந்து பசுமையாக காணப்படுறதால என்ன பேர் வந்திருக்குன்னா இதுக்கு வந்து பச்சை மலைன்ற ஒரு பேர் வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க தமிழ் மொழியில் பச்சை என்பது பசுமையை குறிக்கிறது பச்சை என்பது பசுமையை குறிக்கிறது இம்மலைகளில் வந்து காணப்படும் தாவரங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இம்மலைகளில் காணப்படும் தாவரங்கள் மற்ற பகுதியை விட பசுமையாக காணப்படுவதால் பச்சை மலை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ கா பச்சையாக இருக்கிறதால அந்த இடத்துல வந்து ப பசி பச்சை மலை சொல்லி அழைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து என்ன பழம் வந்து அதிகமாக விளைச்சல் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பலா பழம் வந்து சீசன் டைமில் அதிகமாக வந்து முக்கிய விளைப்பொருளாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ இந்த அளவு தான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பற்றியும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பற்றியும் ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட் அதாவது அதிகமாக இருக்காது நீங்கள் வந்து பாக்ஸ் போட்டு கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க டேபிளர் காலம் மாறி மட்டும் போட்டு வச்சுக்கோங்க அமைவிடம் உயரம் இது மாதிரி எப்படி சொல்கிறது இப்போது இது தானா அம்மைவிடம் அதுக்கப்புறம் உயரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மலைவாழிடம் உயரமான சிகரம் அதுக்கப்புறம் பெயர் காரணம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்தாலே போதும் ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து ஜவ்வாது மலை கல்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை கொல்லி மலை பச்சை மலை ஸோ இந்த இந்த மலை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து நீலகிரி மலை ஆனை மலை அதுக்கப்புறம் பழனி மலை ஏலக்கை மலை வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலை கொண்டுகள் பொதிக மலை இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினாலே போதும்
ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுவிட்டேன் ஸோ இது பார்த்துடலாம் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கிற சிகரங்கள் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா சேர்வராயன் மலையுடைய உயரம் கொடுத்துருக்காங்க பழமலை உருகமலை குட்டிராயன் முகநூர் வலசமலை ஸோ ஆர்டர் வைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் ஆர்டர் மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கிற சிகரங்கள் இந்த ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள முக்கிய மலைகள் கோயம்புத்தூரில் வந்து என்ன மலை அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் மருதமலை வெள்ளியங்கிரி மற்றும் ஆனைமலை தர்மபுரியில் வந்து தீர்த்தமலை சித்தேரி மற்றும் வத்தல் மலை துண்டுகோலில் வந்து பழனிமலை மற்றும் கொடைக்கானல் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஈரோடில் வந்து சாரி திண்டுக்கல் வந்து பழனிமலை மற்றும் கொடைக்கானல் ஈரோடில் வந்து சென்னிமலை மற்றும் சிவன்மலை வேலூரில் வந்து ஜவ்வாது மற்றும் ஏலகிரி மற்றும் ரத்தினமலை நாமக்கல் வந்து கொல்லிமலை சேலமில் வந்து சேர்வராயன் கஞ்சமலை மற்றும் சுண்ணாம்பு குன்றுகள் விழுப்புரத்தில் வந்து கல்வராயன் மற்றும் செஞ்சிமலை பெரம்பலூரில் வந்து பச்சை மலை கன்னியாகுமரியில் வந்து செ மருது வாழ்மலை திருநெல்வேலியில் மந்திரகிரி மற்றும் அகத்தியமலை நீலகிரியில் நீலகிரி மலை ஸோ இந்த மலையை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினாலே போதும் ஸோ நம்ம வந்து முக்கால்வாசி கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மலைகள் ஸோ இது எல்லாமே முக்கியமானது ஸோ அதோடைய உயரம் அதோடைய எந்த ஃபஸ்ட் எது ஃபஸ்ட் இருக்குது எது செகண்ட் இருக்குன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினாலே போதும் ஈஸியாக மார்க் ஏன் பண்ணிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆறுகள் ஸோ வடிகால் அமைப்பு ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ் கண்டினியூஸாக பார்க்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டிய முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் காலநிலைகள் வடகிழக்கு பருவ காற்று அதுக்கப்புறம் மண் வகைகள் ஸோ இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ச